Fala galera, beleza? Junho que é daqui na área virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos analisar aqui uma coisa Que aconteceu na grande final do Major Muita gente ficou na dúvida se é real ou se é fake né? E a questão é se o que, que aconteceu e eu vou explicar tudo certinho, tá? É o seguinte, grande final do Major, Vitality vs Gamer Legion Tava no primeiro mapa, né? É, a Vitality tava ganhando de 11 a 4, né? Então eles estavam jogando overpass, a Vitality tava jogando muito bem, né? Principalmente aí o lado CT. E vamos analisar um pouco melhor sobre o que, que aconteceu né? depois que esse é, round acabou, né? Então vamos lá. Viu? Caramba, 4 kills pra ele! Aí, ó, um beijinho pra você. Isso aqui vai virar um inferno. Olha, olha. Olha, cara. O. Oh, o. Oh, Ih, vazou. Agora vem. Vazou. O. 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 Essa é caixa marcada, hein? O. Oh. Oh, oh, Ei! Oh, <risos> Mas o quê? Mas o quê? Eu não acredito, cameraman! Ah, que cameraman Pela burro! Vez, o quê? O quê? Ah, velho, é brincadeira. É brincadeira que eles fizeram isso. É brincadeira que eles fizeram isso. É brincadeira que eles... Bom, galera, esse é o clipe, né, que viralizou aí na grande final do Major, né? Lembrando, estamos falando da grande final, né? Então, foi o momento do Major que mais teria pico de acessos, né? Porque, às vezes, a pessoa nem assiste o Major, mas vai assistir a grande final, né? Então, foi o momento que teve mais acesso, então... É o seguinte, né? É, foi um vídeo, né, do clipe, né, que o cara abriu uma caixa, né, e ganhou uma faca. Lembrando que isso já tá aí comum já há algum tempo, já no CSGO, né? Eu lembro que lá, é, quando eu tava lá no Miami Rio, né, Major 2022, né, tinha lá uns caras lá levando notebook e abrindo caixa, né? Eu lembro que também no Miami Rio, né, o último campeonato aí que teve, Miami Rio 2023, também estavam abrindo caixa, né? E no Major lá de Paris, né, não foi diferente, muita galera lá abrindo caixa, mas aí você via umas skins... Bem man, né? Você sabe que a caixa do CSGO é mais de 80% de chance de você ganhar um item ruim, né? Então, né, era sempre aquelas skins furreca. Uma vez ou outra caía uma rosa, vermelha, mas era muito raro. Faca ainda, muito menos, né? E aí, o cara foi lá, abriu, né, essa caixa, né, e ganhou uma faca, né? Lembrando que a faca é 0,025% de chance, né? Então, é bem raro. Mas, afinal... Será que é verdade que ele abriu essa faca? É isso que muita gente tá pensando, né? Porque, bom, vocês sabem que já dropou trocentas facas no CSGO e tudo, mas será que, tipo, qual é a possibilidade de cair no Major, em vários lances e, e cair? E a galera foi a fundo e descobriu várias coisas interessantes. Primeiramente foi o ALCS, né? Ele é muito famoso, né? Como um dos leakers, né? Aí de informações sobre o CS2, né? informações sobre é, informações sobre o novo CS, né? E tudo. Ele falou que é, o, o, o cara da faca, né? Do clipe, ele está a, a gravação, ele não aparece um spec items, né? Que para quem não sabe, spec items foi um botão adicionado em agosto de 2022, né? É, pra galera conseguir inspecionar melhor os itens, né, da, daquela coleção de caixa ou de adesivos, por exemplo, né, o que confirma não ser uma gravação atual, né, mas sim uma gravação antiga, né, então, tipo, ele não foi lá e abriu uma caixa, né, porque se tivesse abrido a caixa, teria o botão aqui de spec items, né, que seria algo atual, né, no caso, como não tem o um spec items, seria alguma pessoa que foi lá, abriu uma caixa antes da atualização de agosto de 2022, então é uma gravação, né, e ele foi lá, só replicou lá no Facebook. Lembrando que é, eu gravei o vídeo sobre essa atualização, né, na verdade aqui, ó, o vídeo foi postado no dia 17 e a, e a atualização foi postada no dia 16 de agosto de 2022, e eu comento aqui sobre o spec items, né, que foi adicionado aí pra galera conseguir visualizar tanto melhor os adesivos quanto as skins. Então, sim, né, foi a atualização no 16 de agosto de 2022. Então, o que demonstra que o vídeo... É fake. Mas calma, é, eu vou ainda comentar mais a fundo. Se você ainda não tá acreditando que o vídeo é fake, né? E uma pequena parte, lembra que o cara, o Golet falou? Aí, aí, vazou, vazou? Então, é as informações ali da conta, né? Da Steam, né? Que fala ali um pouco sobre o pagamento, né? Como se fosse o um extrato ali, né? Da autorização do negócio. Sendo que o que aparece ali é uma UI antiga da Steam, né? Então, é uma UI totalmente ultrapassada, né? E tudo. Né? E o que demonstra, reforça ainda mais, que o vídeo não é atual, mas sim um vídeo bem antigo, né? Porque não somente não tem o bagulho de inspecionar itens, né? que foi adicionado em agosto de 2022, mas como a interface an é a antiga da Steam, né? Pra quem não sabe, esta é a interface atual 
da Steam, né, que você, quando você vai comprar um, um, qualquer item dentro do jogo, quando você compra qualquer item do jogo, né, aí ele fala é, o valor do item, o nome do item, o quanto você tem de saldo, e, a, o nome da sua conta, e se você autoriza essa transação, né, então, é basicamente isso, apesar desse exemplo estar sendo citado no Dota 2, né, esse exemplo é, é basicamente o mesmo para qualquer jogo, né, que vende item dentro da Steam, né, então, né, então o que demonstra, né, se essa aqui, a, a interface antiga, e essa aqui, demonstrado o vídeo, a interface atual, o que demonstra ainda mais que o vídeo é falso, que é uma gravação antiga. E se você ainda não acredita nisso, né, que, ah não, eu ainda, ainda tô acreditando, né, não, eu acho que é verdadeiro ainda. Os caras foram atrás dele, né, pra falar, tipo, me, me, me passa sua Steam, me passa sua Steam pra gente ver a faca que você dropou. Só que o cara, né... O cara falou isso, né? Na verdade, tudo isso viralizou, né? Porque a Blast, né? Também é, comentou, não só por causa de uma coisa que ninguém imaginava acontecer, né? E também a Blast retweetou aqui, né? E pegou mais de 8 mil curtidas, né? E tudo. Mas a galera foi atrás do cara e perguntou qual é a Steam dele, qual faca que ele dropou. E aí o cara comenta isso, fala isso. Look on phone, look on phone. Can you, uh, can you show him? Or can you, like, show it without the stream going off? Just open it. Yes. Um, or you're sending it in the chat? Uh, on Discord. In the group. Yes, I saw. I, I, yeah. Look, this is what right. I mean. It's like inspect item, and yes. this is not on you. So, boys, it was all staged. Yeah, no shit. It was all. <laughs> <laughs> at least you stand by it, bro. Listen, it was the greatest lie from the beginning. I'm not here to lie anymore. It was staged. <laughs> Então, o que que o cara fala? Ele admite que tudo foi fake, né? Então, né? E foi isso. Então, o cara próprio admitiu que era fake. Pelo menos isso, entendeu? Ele meio que quis fazer uma brincadeira ali na, no final do mês, né? E tudo. Aí ela meio que acreditou, né? Seria legal se fosse verdadeiro, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Né? Foi fake, infelizmente. Possivelmente, quem sabe aí na próxima edição do mês, aí que deve ser lá em Copenhague 2024, a gente tenha mais incentivos de abrir caixa, que a galera abrindo e de fato um verdadeiro mesmo, entendeu? Que aconteça para que, né, no, no caso, a gente possa ver e curtir com melhor coisa, né? Mas está aí. Todo esse clipe aí, infelizmente, era fake, mas é bom a gente né, analisar e demistificar tudo aí pra vocês, né? A gente aí ser o detetive do Sessical. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. É isso, galera. Vou dar a próxima. E fui.